ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കുട്ടികൾ കുറച്ച് വിരസമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോറിംഗ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പലപ്പോഴും ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലുള്ള സെമസ്റ്ററിലാണ് ഇത് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും ബേസിക്കലി നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സയൻസ് പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയം മുതലേ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീഡിയോകളിലൂടെ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസിലേക്ക് നേരിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഒന്ന് രണ്ട് ഇനിഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പോർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യം കവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോവാം റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്താണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തിനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അത് എന്താണ് അതിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു ബി എസ് സി ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് ഇൻ ദ സയൻസ് വട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് ഇൻ ദ സയൻസസ് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് നമ്മൾ സ്കൂൾ ക്ലാസ് മുതലേ ഒരുപാട് സയൻസുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് ബോട്ടണി ക്ലാസ് ജുവോളജി ക്ലാസ് അങ്ങനെ പലതരം ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പൊതുവെ നമ്മൾ സയൻസ് വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് സബ്ജെക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ പറയുന്ന ഉത്തരം ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയും ഒക്കെയാണ് പക്ഷേ ഫിസിക്സും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിസിക്സും ബോട്ടണിയും സയൻസസ് ആണെങ്കിൽ സയൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം ഫിസിക്സിലും ബോട്ടണിയിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് അല്ലേ ബോട്ടണിയിലും ഫിസിക്സിലും മാത്രമല്ല ബോട്ടണിയിലും ഫിസിക്സിലും കെമിസ്ട്രിയിലും സുവോളജിയിലും ഒക്കെ സയൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം സയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തോ അതായിരിക്കണം സയൻസ് അല്ലേ അതാണ് ലോജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്സ് സയൻസ് ഇഫ് ദ subjects like physics chemistry botany etc are all sciences science should be something that is common to all these subjects but ningal ithrayum kaalam padichana edak evadengilum physics ilum botany ilum zoology ilum chemistry ilum okke oru pole padicha ella syllabus ilum undayirunna edengilum portion undayirunno ennu orkunnundo undavan saadhyamilla അല്ലേ ഫിസിക്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതും ബോട്ടണി ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പല വിഷയങ്ങളും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഒരുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് പഠിച്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തോ അതാണ് സയൻസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സയൻസ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്രമല്ല ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് സയൻസ് ഇതിനകത്ത് സുവോളജിയും ബയോ കെമിസ്ട്രിയും നെഫ്രോളജിയും നെഫോളജിയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസംഖ്യം ഇന്യൂമറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് സയൻസസ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആ സയൻസ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഒരു തമാശയ്ക്ക് വേറൊരു ഫണ്ണി ഒരു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേൾക്കാൻ കൗതുകമുള്ള ഒരു ആസ്പെക്ട് കൂടി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഒരു കലണ്ടറാണ് ഇതൊരു നോർമൽ കലണ്ടറായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ നമ്മളിതൊരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സിവിലൈസ്ഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക അതായത് മനുഷ്യൻ പണ്ട് ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നയിച്ചിരുന്ന ജീവികളാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വേട്ടയാടി നടന്നും കിട്ടുന്നതൊക്കെ പെറുക്കി കിട്ടുന്ന പഴങ്ങളൊക്കെ പെറുക്കി കഴിച്ചും ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യൻ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ മനുഷ്യർ സാധാരണ കാട്ടിലെ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു എന്നു മുതലാണ് അവർ നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻസ് ആയത് ഓക്കെ നാഗരികമായി ജീവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സിവിലൈസേഷൻ നിങ്ങൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീതര സംസ്കാരം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സാ സംസ്കാരങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്നതിന് പകരം
അപ്പോൾ ആ കണ്ടെത്തലിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യനെ സിവിലൈസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിച്ചത് ശരിക്കും ആഗ്രികൾച്ചർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം വർഷങ്ങളെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനുഷ്യൻ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കഷ്ടിച്ച് പതിനായിരം വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നിട്ട് യാതൊരു തെളിവുകളും നമുക്കില്ല നിലവിൽ എവിഡൻസസ് ഇല്ല അപ്പോൾ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ച നാൾ പതിനായിരം വർഷം മുമ്പ് മനുഷ്യൻ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോഴാണ് സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻസ് ആയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ സിവിലൈസ്ഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് ഈ ഒരു വർഷം പതിനായിരം വർഷത്തേക്കിന് തുല്യമാണ് ഈ കലണ്ടർ പ്രകാരം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഈ കലണ്ടറിലെ ജനുവരി ഒന്നിന് വെളുപ്പിനെ ജനുവരി ഒന്നിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ കൃഷി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിൽ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോട് അടുപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിസംബർ ഇന്ന് ഈ വർഷം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സിവിലൈസ്ഡ് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പതിനായിരം വർഷം നീണ്ട ഒരു ചരിത്രത്തെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുകയാണ് ഓക്കെ സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലെ ഒരു ദിവസത്തിന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളുടെ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രത്തെ മാറ്റിമറിച്ച പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഈ കലണ്ടറിൽ ഈ സ്പെഷ്യൽ കലണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഈ കലണ്ടറിൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യൻ ആണി കണ്ടുപിടിച്ചത് നെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത് എയറോപ്ലെയിൻ എക്സ്റേ സൺ സെൻറ്റർ യൂണിവേഴ്സ് കോശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റ് ക്യാമറ ഡയനമോ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം പിടിയിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ ഏതാണ്ടെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഈ കലണ്ടറിലെ അവസാനത്തെ മാസത്തെ അവസാനത്തെ രണ്ടാഴ്ചകളാണ് ഓക്കെ അതിന് മുമ്പുള്ള കണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ പതിനാറ് അപ്പോൾ തന്നെ വർഷത്തിൻ്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ജൂൺ പതിനാറിനാണ് നമ്മൾ ആണി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആണി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് കെട്ടിവെക്കുന്നതിനൊക്കെ പരിമിതികളുണ്ട് ഒരുപാട് ഉയരമുള്ള ഒരുപാട് വലിയ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആണി കണ്ടെത്തണമായിരുന്നു മനുഷ്യന് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയ സാധനമാണ് തോന്നുമെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആണിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സംഗതിയായിരുന്നു പിന്നെ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് അതായത് വടക്ക് നോക്കി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് ചെറുതായിട്ട് കാണുമെങ്കിലും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിശ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ അതായത് ഇന്നത്തെ പോലെ ജി പി എസ് ഒ റോഡുകളോ റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള റോഡ് സൈനുകളോ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മനുഷ്യന് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സഹായിച്ച ഒരു മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരറ്റത്തേക്ക് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോകാനോ ഒക്കെ സഹായിച്ചൊരു വളരെ നിർണായകമായ കണ്ടുപിടുത്തമായിരുന്നു കോമ്പസ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി എന്ന് നോക്കൂ ഈ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം സെപ്റ്റംബറിലെ മൂന്നാം തീയതിയാണ് ആ കണ്ടെത്തലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ പതിനായിരം വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിന് ഒരു വർഷത്തെ നീളമായിട്ട് നമ്മൾ ചുരുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒമ്പതാമത്തെ മാസം ആ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ ഒമ്പതാമത്തെ മാസത്തിലാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബാക്കി കണ്ടെത്തൽ നോക്കൂ സൺ സെൻറ്റേഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഭൂമി സൂര്യനെയാണ് ചുറ്റുന്നത് മറിച്ച് സൂര്യൻ ഭൂമിയെ അല്ല ചുറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യർ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി നോക്കൂ അത് ഈ കലണ്ടറിലെ അവസാനത്തെ മാസത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഡിസംബർ തേർട്ടീൻത്ത് ഇനി അതിന് ശേഷം നോക്കൂ മനുഷ്യൻ യുറാനസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാനറ്റിനെ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് നേരിട്ട് കാണാവുന്ന സാറ്റേൺ എന്ന പ്ലാനറ്റിന് അപ്പുറം ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഉണ്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ വിമാനം കണ്ടെത്തിയെന്നാ നോക്കൂ എയറോപ്ലെയിൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ
മനുഷ്യൻ ഈ സ്വിച്ച് ഇട്ടൊരു ബൾബ് കത്തിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് കഷ്ടിച്ച് നൂറോ നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യൻ ഈ അവസാനത്തെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നിർണായകമായ കണ്ടെത്തൽ എയറോപ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഇല്ല പലരും സങ്കല്പിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല ഓക്കെ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഇതൊന്നും ഇല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും ഇത്രയും നിർണായകമായി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം ഇതിലേക്ക് സംഭവിച്ചത് അതിനുള്ള ഉത്തരം ഈ സൺസെൻറ്റേഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കാര്യത്തിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് എന്നാണ് അതായത് അതിനു മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതമല്ല മനുഷ്യരാശി ഹ്യൂമൻ കൈൻഡിന് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് നല്ല മാറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ ഒരു കണ്ടെത്തലുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെക്കാളും വളരെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ശരിക്കും വീലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ചക്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തോ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സാ വലിയ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരിടത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഇടത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതിന് വീലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചക്രങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് ഈ ഉരുളുന്നതിന് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അങ്ങനെ എന്ത് സാധനവും നമ്മൾ മനുഷ്യന് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഗുണകരമല്ല ദോഷമായാൽ പോലും നമ്മൾ ആ കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിൽ ഒരു ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പല ആളുകളും പല കാലമായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് രീതിയിലൂടെ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഇത് കണ്ടെത്തിയാലാണ് നമുക്ക് റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസിലെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് എന്നോ മിസ്റ്ററി എന്നോ ഒക്കെ നമുക്ക് വിളിക്കാം ഒരു പ്രകൃതിയിൽ ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു നിഗൂഢത കണ്ടെത്താൻ ഏത് രീതിയിൽ കണ്ടെത്തണം ഏത് മെത്തേഡിലൂടെ കണ്ടെത്തണം എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ ഈ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നമ്മൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ സയൻറ്റിഫിക് റെവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ശാസ്ത്രീയ വിപ്ലവം എന്ന് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കാം അതാണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പിന്നീടുള്ള കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം മാറ്റി മറിച്ചതെന്ന് വേണം പറയാം ഓക്കെ അതില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇല്ല സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നിഗൂഢതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിസ്ട്രീസ് ഒന്നും ചുരുളയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ മിസ്ട്രീസ് ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിലെ പല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല ടെക്നോളജികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഞാൻ പിന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതമല്ല നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് മനുഷ്യരാശിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജീവിത നിലവാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ കണ്ടെത്തിയ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ജീവി ജീവിക്കുന്നതിന് എസെൻഷ്യൽ എന്ന് നമുക്ക് കരുതുന്ന പല സാധനങ്ങളും പണ്ട് മുതലേ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയതല്ല നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ടെത്തിയതാണ് ആ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നമ്മൾ സഹായിച്ച ആ മെത്തേഡ് എന്താണ് നമ്മളവിടെ കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സയൻസ് എന്നുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്നത് സയൻസ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ മെത്തേഡ് ഇതേ ചോദ്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്ലൈഡിൽ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കൂടി മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ഈസ് ദ സയൻസ് ഇൻ ദ സയൻസസ് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഫിസിക്സ് ആയാലും ബോട്ടണി ആയാലും സോളജി ആയാലും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുന്നതെല്ലാം വേറെ വേറെ ഫാക്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം സയൻസ് ആകുന്ന എന്ത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പി
നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നോളജ് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് നോളജ് ടു ഡിവൈസ് ന്യൂ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ അറിവ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കാര്യം വരും അറിവ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റണം ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തിയാലും നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്ന അടിസ്ഥാനമായി എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നടത്തുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ റിസർച്ച് എന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് റിസർച്ച് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് ആർ ദ ഓബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓക്കെ പൊതുവിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗവേഷണം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ഗവേഷണം എന്ന പ്രക്രിയയുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകാം ചില നമ്മളിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് ടു ഗെയിൻ ഫെമിലിയാരിറ്റി വിത്ത് എ ഫെനോമിനൻ ഓർ ടു അച്ചീവ് ന്യൂ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഇൻ ടുറ്റ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ചില പ്രതിഭാസങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കിഴക്ക് കുതിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞെട്ടറ്റ് പോകുന്ന തേങ്ങ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫിനോമിനൻ പല പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും അത് കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്നതിനും അതിനെക്കുറിച്ച് പുതിയ ഇൻസൈറ്റുകൾ പുതിയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നമുക്ക് റിസർച്ച് വേണ്ടി വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് അത്തരം റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ പൊതുവെ വിളിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ഓർ ഫോർമുലേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നാണ് ഓക്കെ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോർട്രേ ആക്യുറേറ്റ്ലി ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയോ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അതിന് നമുക്ക് റിസർച്ച് വേണ്ടി വരും അത്തരം റിസർച്ചുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പൊതുവിൽ എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതുക പൊതുവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സീബ്രകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവയുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് കാട്ടിൽ അപ്പോൾ അവ സീബ്രകളുടെ സ്വഭാവം അവ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ സീബ്രകൾ കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അല്ലേ എല്ലാ ജീവികളും അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ സിംഹം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹങ്ങൾ സോളിറ്ററി ആനിമൽസ് ആണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയുക സിംഹങ്ങൾ കൂട്ടമായിട്ട് ജീവിക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത്തരം റിസർച്ചുകളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി another objective to determine the frequency with which something occurs or with which uh, or with which it is associated with something else appo chila karyangal engane sambhavikkunu adu etrathola frequent aayittu sambhavikkunu vera onnum aayittu adinulla paraspara bandham endaan inganeulla karyangale kanneshikkumbo adine nammal vilikkunnathu diagnostic research ennaan paraspara onnulla bandham ippo oru samoohathil nammal ippo samsarikkum nammal ellarum bsc ile natural science aanu padikkunnathundengilum research is not just applicable for uh, natural sciences സോഷ്യൽ സയൻസസ് നമുക്ക് മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെ സത്യമാകുന്ന ലോസ് അല്ല നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ ലോസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെയാണ് ഫോഴ്സും ആക്സിലറേഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നാൽ നാച്ചുറൽ സയൻസസ് അല്ലാതെ നമുക്ക് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇക്കണോമിക്സിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൽക്കാർ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നെസസിറ്റി ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിന് വില കൂടും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൽ പഠിക്കാറുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മനുഷ്യരില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് വാല്യൂ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു നാട്ടിൽ ദാരിദ്ര്യം കൂടുന്നത് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലെ ക്രൈം റേറ്റ് കൂടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം മനുഷ്യരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് വാലിഡിറ്റി ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ സയൻസസിൽ പെടും പക്ഷേ ഇതെന്ത് തന്നെ ആയാലും റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലും നാച്ചുറൽ സയൻസിലും ഒരുപോലെ ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിനോടൊപ്പവും സയൻസ് എന്ന് ചേർക്കുന്നതെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കണം ഓക്കെ അനദർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഈസ് ടു ടെസ്റ്റ്
ഒരു ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഗവേഷണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഈ ഗവേഷണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആളുകൾക്ക് പല മോട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും അത് ഒരു തരം ലക്ഷ്യമാണ് പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം മറ്റത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഗവേഷണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അപ്പോൾ മോട്ടീവ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഒന്ന് ടു ഡിസ് ദ ഡിസേർ ടു ഗെറ്റ് എ റിസർച്ച് ഡിഗ്രി അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് കോൺസിക്വൻഷ്യൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പല ആളുകളും പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പി എച്ച് ഡി കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടും നമുക്ക് കൂടുതൽ അക്കാഡമിക് കരിയറായിട്ടോ നമുക്ക് ജോലി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ആളുകൾ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാം പിന്നെ ഡിസേർ ടു ഫേസ് ദ ചാലഞ്ച് ഇൻ സോൾവിംഗ് ദ അൺസോൾവ്ഡ് പ്രോബ്ലംസ് ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ആരും പരിഹരിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വെല്ലുവിളി ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 സംതൃപ്തി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാർ റിസർച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡിസേർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജോയ് ഓഫ് ഡൂയിങ് സം ക്രിയേറ്റീവ് വർക്ക് അപ്പോൾ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ഇപ്പം ചില ആൾ ഒരു നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സന്തോഷം പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് തീർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ ഹാക്കേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാക്കേഴ്സ് പല സൈറ്റുകളും ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നാസയുടെ സൈറ്റ് ചൈനയിലെ ഒരു ഹാക്കർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു നാസയിലെ വിവരങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അയാൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടാനില്ല പക്ഷെ അയാൾ അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതിനകത്ത് അത് വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഇടിച്ച് കയറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അയാൾക്കുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ആൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജോയ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇനി ഡിസൈർ ടു ബി ഓഫ് സോ സർവീസ് ടു സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവണം എന്ന രീതിയിൽ സമൂഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഡിസൈർ ടു ഗെറ്റ് റെസ്പെക്റ്റബിലിറ്റി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ റിസർച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം നൽകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി അത് ആഗ്രഹിച്ച് മോട്ട് റിസർച്ചിന് പോകുന്നവരുണ്ട് ക്യൂരിയോസിറ്റി അബൌട്ട് ന്യൂ തിങ്സ് അതായത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോഴുള്ള കൗതുകം ചില ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചില കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കൗതുകമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർ വലിയ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ പരാതി പറയും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ എപ്പോഴും ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ മനുഷ്യർ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് വലിയ ആളുകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്യൂരിയോസിറ്റി കാരണവും മനുഷ്യർ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാം നാവ് ഡിസൈർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോസൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കാര്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം സോഷ്യൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് അവേക്കനിങ് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ആഗ്രഹമെന്നോ സമൂഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യണമെന്നോ ഈ നം അവനവന് വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം സമൂഹത്തെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നായിട്ട് കണ്ട് മനുഷ്യർ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പല മോട്ടീവ്സിൻ്റെയും പുറത്ത് ആളുകൾ റിസർച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതിൻ്റെ റിസർച്ചിൽ ഇറങ്ങുന്ന ആളുകളുടെ റിസർച്ചിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ മോട്ടീവ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോയുടെ അടുത്ത 